हेलो स्टूडेंट्स वेलकम फर् द नैक्स्ट वीडियो आफ एम सी स्क्वे वीडियो सैकंड इयर कैमिस्ट्री सोल्यूशन अने टापिक दीन वेटेज सिक्स मार्क्स उू मार्क्स खचिंग वस्तु अलगे फोर मार्क् कंपलसरी वो फोर प्लस टू सिक्स रईट सो इंदो सारे क्वेश्चन वाट मैं इंपारटे क्वेश्चन अटू उठा अभी अभी मतमे डिस्क लास्ट मूमेंट बाग च यूज काबी अड़गे क्वेश्चन एक्व सारे अड़ना क्वेश्चन अभी मतमे वाट आसर्स एंतल रायो अंत सिंपल् अर्थमेलास्क सो फस्ट टू मार्क्स चुदा टू मार्क्स मोलारीटी अने क्वेश्चन अड़ता है इपड़ी मोलारीटी दी कैपल एम तो रिप्रजेंटर मोलारीटी तसे उ आलरे मोलारीटी अंटे इधक का मेजरमेंट अंत का मेजरमेंट अंत मन की लेंथ की एला मीटर्स एला उ अलगे वेट की केजेस ग्राम्स एला उ अला नंबर आफ् मूल एंटाने का मेथड अट मोलारीटी अनेक का मेथड अलगे मैं मोलारीटी मोल फ्राक्षन इंको टू क्वेश्चन चूस्ता वीटनिटी कांसप्टे आ मूड अंत मोलारीटी मोलारीटी मोल फ्राक्षन मूड मेथड्स आफ् एक्सप्रेस आफ् द काट्रेस आफ् द सोल्यूशन अटे और सोल्यूशन की एंत का अंत इतनी चपाल कदा अला चपा की यूजे मूडन मोलारीटी अंड नार्मालिटी मोलारीटी अं वन मोर् थिंग ईज मोल फ्राक्षन ओके सो फस्ट मोलारीटी चूंत मोलारीटी अंत और लीटर सोल्यूशन दीको आ लीटर एनी नंबर आफ् मोल आफ सोल्यूटी अने मोलारीटी सोल्यूट सोल्यूशन साल्वे अभी विने सोल्यूटे तक अमौंट उ अंत और हड्रेड एम एल वाटर टेन ग्राम षुगर वेस्ते षुगर तक उब दिन सोल्यूट आ वाटर साल्वे अटा रे कल सोल्यूशन अटाक ऐडिया वे कदा सो आ षुगर एन मोल उ हड्रेड एम एल वाटर चपा वन लीटर वाटर एंतम ओके सो एला नंबर आफ् मोल नंबर आफ् मोल दंबर आफ् मोल रईट द नंबर आफ् मोल प्रसेंट इन काट्रेस दंबर आफ् मोल नंबर आफ् मोल प्रसेंट इन दंबर आफ् मोल प्रसेंट इन वन लीटर आफ द सोल्यूशन वन लीटर एलफर लीटर वन लीटर आफ द सोल्यूशन लीटर सोल्यूशन एनी मोल आफ सोल्यूटी अंपेदे द नंबर आफ मोल ओके मन इंपारटेटे मर्चिपाइम इक दंबर आफ मोल आफ सोल्यूट अभी कदा द नंबर आफ मोल आफ सोल्यूट प्रसेंट इन द नंबर आफ मोल आफ सोल्यूट प्रसेंट इन वन लीटर आफ द सोल्यूशन ईज नोन ऐज नोन ऐज मोलारीटी अंत अदे डिफिनेशन क्वेश्चन एलाता है डिफाइन मोलारीटी अटर अंत मोलारीटी दें रिप्रजेस्ट एम कैपिटल एम तो सो द नंबर आफ मोल आफ सोल्यूट अटे आ सुगर एनामो अभी एनी नंबर आफ मोल वन लीटर आफ सोल्यूशन वन लीटर आफ सुगर सोल्यूशन आ सुगर एंत दाने मोलारीटी अटा दी फार्मलास्ता मोलारीटी मनमक डेफिनेशन रासीदे रास्त मोलारीटी एम इज ईक्वल टू नंबर आफ् मोल आफ सोल्यूट अदे कदा रास्ता पैन चूँ नंबर आफ् मोल आफ सोल्यूट दी एंत रिप्रजेंट डिवेडेड बै इंदो उ वन लीटर आफ द सोल्यूशन कबी दाने वन लीटर अंत वाल्यूम अटा कदा वाल्यूम आफ सोल्यूशन सो डेफ दुड बी इन लीटर्स वाल्यूम आफ सोल्यूशन इधी फार्मला टू मार्क्स वे चला सिंपल ऐसा मोलारीटी अंत द नंबर आफ मोल आफ सोल्यूट प्रसेंट इन वन लीटर आफ द सोल्यूशन ईज नोन ऐज मोलारीटी फार्मला मोलारीटी इज ईक्वल टू नंबर आफ मोल आफ सोल्यूट अंड वाल्यूम आफ सोल्यूशन वेरी सिंपल कदा नार्मालिटी अंटेमंट नंबर आफ मोल ग्राम ईक्वल रास्ता अदे नार्मालिटी अंटे ओके सो अद सार अड़गले बट ओके इकड़े चपेस्ट नार्मालिटी अटुना 
సో నార్మాలిటీ అంటే ఏమేమి చేంజ్ చేస్తో చూడండి నార్మాలిటీ నార్మాలిటీ సో స్టార్టింగ్ లెటర్ ఈజ్ ఎన్ రైట్ సో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ క్యాపిటల్ ఎన్ నార్మాలిటీ సో ద నెంబర్ ఆఫ్ ఏమో ఇది కూడా అడగొచ్చేమో ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అన్నాం కదా ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్లేస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ అని రాస్తాం నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అది సేమ్ ఏం మార్చాం మనం ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ప్లేస్ లో నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ మార్చాం అప్పుడు ఏమైంది మొలారిటీ నార్మాలిటీ అయిపోయింది మొలారిటీ నార్మాలిటీ అయింది సో ఇక్కడ నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ అని రాస్తాం ఇక్కడ ఇక్కడ కూడా నార్మాలిటీ నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ క్యాపిటల్ ఏంటి కదా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ అని రాసాం కదా ఇక్కడ ఏం రాస్తాం ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ జస్ట్ మార్చ్ అని చూడండి ద నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నార్మాలిటీ నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ఏం చెప్పాను మొలాలిటీ అని చెప్పాను సో ఇది కాపీ చేసుకున్నారు కదా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ మొలాలిటీ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్స్ కి మొలారిటీ ఒకటి తర్వాత నార్మాలిటీ ఒకటి ఇంకొకటి మొలాలిటీ మొలాలిటీ ఇది కూడా ఎంతో స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ ఆల్రెడీ ఎం యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ స్మాల్ ఎం వాడతాం అక్కడ క్యాపిటల్ ఎం వాడతాం ఇదైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఇది మోల్సే గ్రామీకులెంట్స్ కాదు ఓకే మీరు మొలారిటీ చూడండి ఒకసారి మొలారిటీ ఏం రాశారు ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అన్నారా ఇక్కడ కూడా అంతే ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ అక్కడ ఏం రాశారు అంటే లీటర్ అని రాశారు కదా ఆ లీటర్ ని ఇక్కడ చేంజ్ చేస్తాం వన్ కేజీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అని రాసి ఉంటారు మొలారిటీలో కదా ఇక్కడ సాల్వెంట్ అని రాస్తాం ఈజ్ నోన్ యాజ్ తెలుసు కదా మొలాలిటీ స్మాల్ ఎం మొలాలిటీ స్మాల్ ఎం మొలాలిటీ అయిపోయింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అంటే మొలారిటీ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ లీటర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అంటే నార్మాలిటీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ కేజీ ఆఫ్ సాల్వెంట్ సొల్యూషన్ కాదు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సాల్వెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మొలాలిటీ స్మాల్ ఎం సో మొలాలిటీ అంటే ఏం రాస్తాం ఇక్కడ మొలాలిటీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కదా ఇక్కడ గ్రామ్ ఈక్వలెంట్స్ కాదు కదా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై ఇక్కడ వాల్యూమ్ బదులు ఏం రాస్తాం వెయిట్ ఎందుకంటే కేజీ అని రాసాం కదా అక్కడ కేజీ అంటే వెయిటే కదా వాల్యూమ్ కాదు కదా లీటర్ అంటే వాల్యూమ్ సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాం సొల్యూషన్ ప్లేస్ లో సాల్వెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్ అక్కడ కేజీ ఇక్కడ కిలోగ్రామ్స్ దీన్ని ఏమంటాం మొలాలిటీ అంటాం ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ప్రజెంట్ ఇన్ వన్ కేజీ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మొలాలిటీ ఇంకోటి ఏంటి మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఫోర్త్ వన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ దీన్ని దీన్ని ఎక్స్ అని అంటుంటారు కానీ ఇది దీన్ని జీటా అని కూడా అంటారు లేదంటే యా జీటాని గుర్తుంచుకోండి లేదంటే ఎక్స్ అని గుర్తుంచుకోండి ఏదైనా ఒకటి దీంట్ ఏంటంటే ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఒక సొల్యూషన్ ఏదైనా ఒక సొల్యూషన్ టీ అనేది ఒక సొల్యూషన్ కదా ఫిల్టర్డ్ టీ ఆఫ్టర్ ఫిల్టరింగ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ సొల్యూషన్ ఏమేమి ఉంటాయి అందులో మిల్క్ ఉంటాయి మిల్క్ ఉంటుంది ప్లస్ టీ పౌడర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది టీ పౌడర్ ఉండదు టీ పౌడర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది దాంతో పాటు షుగర్ ఉంటుంది రైట్ ఇది ఒక సొల్యూషన్ ఫిల్టర్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టర్కి ముందు సొల్యూషన్ అని అనం రైట్ మీకు తెలుసు అది షుగర్ ప్లస్ టీ ప్లస్ మిల్క్ మనకు హోటల్లో ఇస్తారు కదా అది సొల్యూషన్ మనం ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫిల్టర్ చేయకముందు దాని సొల్యూషన్ అన్నం ఎందుకంటే అది హోమోజినస్ మిక్చర్ కాదు కాబట్టి సో ఈ మూడు అంటే త్రీ కాంపొనెంట్స్ ఉంటాయి ఇదొక కాంపొనెంట్ ఇదొక కాంపొనెంట్ ఇదొక కాంపొనెంట్ షుగర్ ఎంత ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ షుగర్ టీ ఎంత ఉంది నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ టీ అలాగే మిల్క్ ఎంత ఉంది నెంబర్ ఆ
సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే ఎన్ కదా నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ షుగర్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇలా రాస్తే ఏమంటాం దాన్ని మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ షుగర్ అంటాం ఒకవేళ టీకి కావాలి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ టీ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ దాన్ని ఏమంటాం మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ టీ అంటాం మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ మిల్క్ కావాలనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ మిల్క్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపొనెంట్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపొనెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ కదా రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపొనెంట్ మనం దేనికి అయితే రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ కాంపొనెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తర్వాత టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ తీసుకుంటే దాన్ని మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం లేదంటే ఇక్కడ ఏబిసి తీసుకోండి ఏబిసి ఏబిసి తీసుకుంటే ఏకి కావాలనుకోండి ఎక్స్ ఏ కావాలి అప్పుడు ఏమంటాం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ఏ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ఏ ప్లస్ కాంపొనెంట్ బి ప్లస్ కాంపొనెంట్ సి త్రీ తీసుకుంటే టూ తీసుకుంటే ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్బి ఫోర్ తీసుకుంటే ఎన్ఏ ప్లస్ ఎన్బి ప్లస్ ఎన్సి ప్లస్ ఎన్డి అలా అనమాట సో డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తాం ఫస్ట్ సింపుల్ గా అంటే ద రేషియో ఆఫ్ డెఫినేషన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపొనెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వన్ కాంపొనెంట్ ఏదో ఒకటి ఏదైతే మనం మోల్ ఫ్రాక్షన్ రాయాలనుకుంటున్నామో ఆ కాంపొనెంట్ అనమాట వన్ కాంపొనెంట్ టు ద సో కింద ఏం రాస్తాం డినామినేటర్ లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపొనెంట్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆల్ కాంపొనెంట్స్ ఆల్ కాంపొనెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఏమంటాం దాన్ని మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఓకే ఇది మోల్ ఫ్రాక్షన్ డెఫినేషన్ అయిపోయింది సో మనం అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఒక సొల్యూషన్లో టూ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఏ అనేది ఒక కాంపొనెంట్ బి అనేది ఒక కాంపొనెంట్ అని అనుకుంటున్నాం అనుకోండి అప్పుడు ఏం రాస్తాం సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ఏ ఎక్స్ ఏ కావాలి మనకు ఎక్స్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ఏ బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ఏ ప్లస్ కాంపొనెంట్ బి అది ఎక్స్ బి అనుకోండి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ బి బై నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్ ఏ ప్లస్ కాంపొనెంట్ బి ఓకే ఈ ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకోవాలి దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక్కోసారి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఏది మోల్ ఫ్రాక్షన్ ని అలాగే మొలారిటీ మొలారిటీ కూడా అడగచ్చు బట్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ కి చాలా సార్లు అడిగారు వాట్ ఈస్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ అని ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేద్దాం మనం మోల్ ఫ్రాక్షన్ బేస్ చేసుకుని రీడ్ ద క్వశ్చన్ వన్స్ మీరు ఆల్రెడీ చూసే ఉంటారు క్యాలిక్యులేట్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ ఓకే క్యాలిక్యులేట్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ బై మాస్ బై మాస్ అంటే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ బై మాస్ అంటే ఏంటి ఫస్ట్ రాద్దాం అది రాస్తే మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ బై మాస్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి మీన్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటి రాద్దాం ఫస్ట్ నైంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ నైంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్రజెంట్ ఇన్ నైంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ప్రజెంట్ ఇన్ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ అది దాని మీనింగ్ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇలా బై మాస్ అని ఇచ్చినప్పుడు టూ పర్సెంట్ బై మాస్ అని ఇచ్చారనుకోండి టూ పర్సెంట్ బై మాస్ షుగర్ అన్నారు అనుకోండి టూ గ్రామ్స్ షుగర్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లో ఉంది అని అర్థం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ లో ఉంది అని అర్థం ఓకే దాన్ని మాస్ పర్సెంటేజ్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి వచ్చాయి ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ వచ్చింది వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ వచ్చింది ఎంత ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ అలాగే వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అదే వాటర్ కూడా వచ్చింది వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత టూ గ్రామ్స్ అలాగే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎంత మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ నైంటీ ఎయిట్ అలాగే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత రెండు హైడ్రోజన్లు ఒక ఆక్సిజన్ అంటే టోటల్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ టూ ఎయిటీన్ వస్తుంది కదా వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఉంది గ్రామ్
నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ అంటే మళ్ళీ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ మనకు తెలిస్తే మనం ఈజీగా మోల్ ఫ్రాక్షన్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా సో ఫస్ట్ సర్చ్ చేద్దాం నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటి వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఇది ఫార్ములా సో వెయిట్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఎంత ఉంది నైంటీ ఎయిట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత ఉంది నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ విల్ గెట్ క్యాన్సిల్ విల్ గెట్ వన్ సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్రిక్ యాసిడ్ వీ గాట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇది ఫార్ములా నెంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ కి వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత ఉంది మనం ఇక్కడ చూసాం టూ గ్రామ్స్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఎంత ఎయిటీన్ టూ వన్ జార్ టూ నైన్ జార్ అంతే ఎంత వచ్చింది వన్ బై నైన్ వచ్చింది ఇప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి దీంతో ఇక్కడ ఉంది కదా మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఫార్ములా ఆల్రెడీ ఇక్కడ రాసాం రెడీగా మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాటర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఎంత వన్ బై మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఎంత వన్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఎంత వన్ బై నైన్ సో వన్ బై ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఎంత నైన్ సో నైన్ వన్ జార్ నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ వస్తుంది సో వన్ బై టెన్ బై నైన్ ఇదేమవుతుంది వన్ బై టెన్ బై నైన్ అంటే నైన్ బై టెన్ అవుతుంది నైన్ బై టెన్ అంటే ఎంత జీరో పాయింట్ నైన్ ఇది మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ వెరీ సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ ఆల్సో వెరీ వెరీ సింపుల్ రైట్ సో మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కనుక్కోమన్నాడు కనుక్కున్నాం జీరో పాయింట్ నైన్ వచ్చింది ఓకే సో ఇంకో టూ క్వశ్చన్స్ చాలా ఎక్కువసార్లు అడుగుతారా అవి కూడా మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం అవి జస్ట్ డెఫినేషన్స్ రావాలి మనకు తర్వాత టూ మార్క్స్ లో బాగా ఎక్కువసార్లు అడిగే క్వశ్చన్ స్టేట్ హెన్రీస్ లా అని అంటాం హెన్రీస్ లా అంటే ఇది మనం చాలా సార్లు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటాం హెన్రీస్ లా అంటే ఇదేనా అని అనుకుంటాం చెప్తే మీరు సమ్మర్ లో ఎక్కడైనా చూసినప్పుడు సిటీస్ లో టౌన్స్ లో నిమ్మకాయ సోడా అని ఒకటి దొరుకుతుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే నిమ్మకాయ వాటర్ కలిపేసి అందులోకి గ్యాస్ ని పంపిస్తారు ఆ గ్యాస్ ఏంటో మీకు తెలుసు ఏంటది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని డైరెక్ట్ గా ఇలా తీసుకుని ఇలా పోస్తే అది వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు లెమన్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు ఏం చేస్తారు దానికి ఒక మెషిన్ ఉంటుంది ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంటుంది దాని నుంచి ప్రెజర్ అప్లై చేస్తారు ప్రెజర్ అప్లై చేస్తే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆ బబుల్స్ వస్తాయి కదా ఆ బబుల్స్ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సో ఆ వాటర్లో అది ఎంత డిజాల్వ్ అయింది అనేది ఎలా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు అప్లై చేసే ప్రెజర్ నుంచి ఆ ఎక్విప్మెంట్ ద్వారా ప్రెజర్ అప్లై ఎక్కువ అప్లై చేస్తే ఎక్కువ సీఓటు వచ్చేస్తుంది తక్కువ అప్లై చేస్తే తక్కువ సీఓటు వస్తుంది అంటే ప్రెజర్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ప్రెజర్ తక్కువ చేస్తే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కూడా తక్కువ అవుతుంది దాన్ని హెండ్రీస్ లా అంటాం ప్రెజర్ బాగా అప్లై చేస్తే సీఓటు మొత్తం డిజాల్వ్ అయిపోతుంది తక్కువ అప్లై చేస్తే కొంచెమే డిజాల్వ్ అవుతుంది కదా సో దాన్ని మనం ఎలా రాస్తామంటే ద పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ద పార్షియల్ ప్రెజర్ పార్షియల్ ప్రెజర్ అంటే ఏంటి కంప్లీట్ ప్రెజర్ కాదు కొంచెం ప్రెజర్ అనమాట పాక్షిక అంటాం మనం తెలుగులో పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ రైట్ పార్షియల్ ప్రెజర్ అంటే దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే స్మాల్ పి అని రాస్తాం స్మాల్ పి ఆఫ్ గ్యాస్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఇక్కడ రాద్దాం పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ పి గ్యాస్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్ అంటే గ్యాసెస్ ఫేజ్ అది కూడా ఇన్ వేపర్ ఫేజ్ పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మనం మాట్లాడుకుందే రాస్తున్నాం ఇప్పుడు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మో
ఈజ్ కాల్డ్ హెన్రీస్ లా ఈజ్ కాల్డ్ హెన్రీస్ లా అంటే ఎంత కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా డిజాల్వ్ అవ్వాలంటే పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఎక్కువ ఉండాలి అని దాని అర్థం హెన్రీస్ లా వెరీ సింపుల్ కదా దీన్ని మనం మ్యాథమెటికల్ ఫామ్లో ఎలా రాస్తాం పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అన్నాడు సో పార్షియల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఏమన్నాడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ కదా ఈ ప్రపోజల్ని రిమూవ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకు తెలుసు ఏమంటాం దాన్ని కాన్స్టెంట్ అంటాం ఆ కాన్స్టెంట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ కేహెచ్ అని రాస్తాం కేహెచ్ అంటే ఏంటి హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే హెన్రీస్ లాలో ఉండే కాన్స్టెంట్ కాబట్టి హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ అంటాం వెరీ సింపుల్ కదా పార్షల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ పార్షల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అలా కూడా చెప్పొచ్చు లేదంటే పార్షల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద హెన్రీస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ అని కూడా చెప్పొచ్చు అలా రాసిన ఒకటి ఇలా రాసిన ఒకటి మీనింగ్ అయితే సేమ్ పార్సల్ ప్రెజర్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్ ఇన్ వేపర్ ఫేజ్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద గ్యాస్ ఇన్ ద సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ నెక్స్ట్ లా చూద్దామా నెక్స్ట్ స్టేట్ రౌల్స్ లా అని అడుగుతూ ఉంటారు రౌల్స్ లాకి టూ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటేమో వాలటైల్ లిక్విడ్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంకొకటేమో నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ తీసుకున్నప్పుడు ఓకే సో ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది రెండో అవసరం లేదు మనకు ఐపీ వరకు సో రౌల్స్ లా అంటే ఏంటంటే మీరు వినే ఉంటారు కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఏంటి రిలేటివ్ లోవరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ కదా సో ద రిలేటివ్ లోవరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ దీన్ని మనం ఆర్ఎల్ విపి అని రాస్తాం సింపుల్ గా మీరు వినే ఉంటారు కంపల్సరీ ఇది ద రిలేటివ్ లోయరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆర్ ఎల్ విపి అంటాం ఆర్ఎల్విపి అంటే రిలేటివ్ లోవరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ సో రిలేటివ్ లోవరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ ఒక డైల్యూట్ సొల్యూషన్ తీసుకుంటాం ఆ రిలీ ఆ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ లో ఒక నాన్ వాలటైల్ సాల్యూట్ ఉంటుంది నాన్ వాలటైల్ ఇది వాలటైల్ సొల్యూట్ అంటే సొల్యూట్ వేపర్ గా చేంజ్ అయ్యేది నాన్ వాలటైల్ అంటే వేపర్ గా చేంజ్ అవ్వలేనిది అని అర్థం రైట్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ కంటైనింగ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ ద రిలేటివ్ లోవరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమంటాం మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఓకే దీన్నే రౌల్స్ లో అంటాం సో ఈజ్ కాల్డ్ ఈజ్ కాల్డ్ రౌల్స్ లా టూ డెఫినేషన్స్ ఉంటాయని చెప్పాను బట్ ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకుంటే చాలు కాబట్టి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది చెప్పాను రౌల్స్ లా ఓకే ఇంకోటి కూడా ఉంటుంది ఫర్ వాలటైల్ లిక్విడ్స్ ద రిలేటివ్ లోయరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ containing non volatile solute is equal to mole fraction of solute is called relative lowering vapor pressure ante rlvp and rasthan kada ee rlvp ki formula ante po minus ps by po or p not ani kuda antu untaru danni is equal to mole fraction ante x kada solute mole fraction of solute ide rowles la ante పిఓ మైనస్ పిఎస్ బై పిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ సొల్యూట్ పిఓ మైనస్ పిఎస్ బై పిఓ అంటే ఆర్ఎల్ విపి ఆర్ఎల్ విపి అంటే రిలేటివ్ లోవరింగ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ సొల్యూషన్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ కంటైనింగ్ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అది రాయాలి కంపల్సరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్ ఓకే ఇవి టూ మార్క్స్ కి చాలా సార్లు అడిగి అడుగుతూ ఉంటారు ఇవన్నీ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ బాగా అడిగేది ఇంకొకటి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ సో ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ గా వినండి అన్ని ఈజీగానే ఉన్నాయి కాబట్టి కొంచెం ముందే చూస్తే వీడియో ముందే నేర్చుకోండి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైనా ఒక కంటైనర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్ ఇది ఒక కంటైనర్ ఈ కంటైనర్ లో మధ్యలో ఒక ఫిల్టర్ ఉంది రైట్ ఫిల్టర్ అని ఎందుకంటున్నానంటే ఈజీగా అర్థం అవుతుందని ఇది ఒక ఫిల్టర్ అనుకోండి 
ఫిల్టర్ ని మనం మన లాంగ్వేజ్ లో ఇప్పుడు ఏమంటాం అంటే సెమీ పర్మబుల్ మెంబరీ అని అంటాం ఏమంటాం సెమీ పర్మబుల్ సెమీ పెర్మబుల్ మెంబ్రీన్ అంటాం దీన్ని ఫిల్టర్ ని మెంబ్రీన్ అంటాం ఓకే ఇక్కడ ఒక సైడు సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రైట్ ఇవన్నీ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ సాల్వెంట్ సాల్వెంట్ సొల్యూట్ అంటే మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మొత్తం సొల్యూషన్ మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి సొల్యూషన్ ఓకే ఒకవైపు సాల్వెంట్ ఉంది ఒకవైపు సొల్యూషన్ ఎలాంటి సొల్యూషన్ అది కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటాం ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్లో ఒకవైపు ఉంది అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్ ఒక సైడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ఉంది ఇంకో సైడు సాల్వెంట్ ఉంది ఓకే సో అలా ఉన్నప్పుడు ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఈ సొల్యూషన్లోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటాయి ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ తక్కువ ఉంటుంది కదా రైట్ సైడ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అని రాసాం కాబట్టి అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్లోకి ఈ సెమీ పెమబుల్ మెంబ్రేన్ ద్వారా వెళ్తూ ఉంటాయి ఇట్లా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి దాన్ని ఆస్మాసిస్ అంటాం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ కాదు ఆస్మాసిస్ అంటాం ఓకే అక్కడికి అర్థం చేసుకోండి ద ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ టు ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మాసిస్ ఓకే సో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటంటే ఈ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆపాలి మనం ఎలా ఆపుతాం చేయి పెట్టి ఆపగలమా ఆపలేము ఇంపాసిబుల్ కాబట్టి దానికి ఏం చేస్తామంటే ఇటువైపు ఏ వైపు కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ వైపు సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇలా వెళ్తూ ఉన్నాయి ఇలా వెళ్తూ ఉన్న వాటిని ఆపాలంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ నుంచి ఎవరో ఒకరు వచ్చి ఆపాలి ఆ ఎవరో ఒకరు ఎవరు ప్రెషర్ సో ఇక్కడ ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ మీద ఇటువైపు ప్రెషర్ అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ ప్రెషర్ ఎక్కువగా అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్లో సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్సే బాగా రిజిడ్గా ఉండిపోయి ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాయి అప్పుడు ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ వచ్చినా అవి రానివ్వవు ఎందుకంటే మాకే ప్లేస్ లేదు మీరెందుకు వస్తారని క్వశ్చన్ చేస్తాయి కదా సో ప్రెషర్ వల్ల ఏమవుతాయంటే ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇక్కడికి ఎంటర్ అవ్వవు అంటే మనం ఏం చేసాం ఇప్పుడు ప్రెషర్ అప్లై చేసి సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఆపాం దేని ద్వారా ప్రెషర్ ద్వారా ఆ ప్రెషర్ని మనం ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటాము చాలా సింపుల్ కదా సో దీన్ని ఎలా రాయచ్చు మనం ఆస్మాసిస్ని ఆపాం కదా సో సింపుల్గా మనం ఎలా రాస్తామంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ టు స్టాప్ ఏంటది ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ టు ద కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అదంతా రాసే బదులు సింపుల్గా ఆస్మాసిస్ అని రాయచ్చు కదా ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ ద ఆస్మాసిస్ ద ఆస్మాసిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ సో దీన్ని పైతో చూపిస్తారు పైతో ఇండికేట్ చేస్తారు ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ ద ఆస్మాసిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ చాలా సింపుల్గా ఉంది కదా సో ఫస్ట్ మనం ఆస్మాసిస్ అంటే అర్థం చేసుకుంటే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజీ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్లోకి వెళ్తే దాన్ని ఆస్మాసిస్ అంటున్నాం ఆ ఆస్మాసిస్ని ప్రెషర్ అప్లై చేసి ఆపితే దాన్ని ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటున్నాం దీని ఫార్ములా కూడా రాయాలి పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు రైట్ సిఎస్టి కానీ సిఆర్టి కానీ ఎంఆర్టి కానీ ఏదైనా రాయచ్చు సో పై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్టి సి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ అంటే గ్యాసెస్ కాన్సన్ట్రేషన్ టీ అంటే టెంపరేచర్ సో ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ సో దీంతో పాటు ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతారంటే టూ మార్క్స్కే వాట్ ఆర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటారు వాట్ ఆర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ ఓకే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ మనం ఏవైనా ఒక రెండు సొల్యూషన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఏదైనా రెండు సొల్యూషన్స్ ఒక షుగర్ సొల్యూషన్ ఒకటి తీసుకున్నాం అంటే షుగర్ ప్లస్ వాటర్ ఇంకొకటి సాల్ట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం అంటే సాల్ట్ ప్లస్ వాటర్ ఈ రెండింటికి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఎంత ఉందో మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి రెండింటికి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ డిఫరెంట్గా వస్తే అది వేరే విషయం బట్ సేమ్గా వస్తే ఆ రెండింటిని ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటాం హోప్
ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటాం దాన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తాం ద సొల్యూషన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంతే కదా సొల్యూషన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ద సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్స్ హ్యావింగ్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ రెండింటికి సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఉండాలి దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా అడుగుతారు కంపల్సరీ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తాను ద సొల్యూషన్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటే గివెన్ టెంపరేచర్ మళ్ళీ టెంపరేచర్ మార్చొద్దు అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్ కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ లేదంటే గివెన్ టెంపరేచర్ అట్ ఏ గివెన్ టెంపరేచర్ రైట్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఎందుకంటే టూ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆర్ నోన్ యాజ్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాయమంటారు ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్మంటారు మీరు ఎప్పుడైనా సిక్ అయినప్పుడు ఫీవర్ గానీ ఏదన్నా వస్తే ఒక్కోసారి సెలైన్ బాటిల్ ఎక్కిస్తూ ఉంటారు కదా సెలైన్ బాటిల్ లో ఏముంటుంది చాలా మందికి తెలుసు సోడియం క్లోరైడ్ అది సాల్ట్ సొల్యూషన్ అలాగే మనం సాల్ట్ సొల్యూషన్ డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చా తీసుకోలేము రైట్ ఎంత ఉండాలి అనేది పాయింట్ ఇక్కడ సో సాల్ట్ సొల్యూషన్ అంటే జీరో పాయింట్ నైన్ గ్రామ్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ లో ఉండాలి అంటే దాన్ని ఏమంటే వెయిట్ వాల్యూమ్ అంటాం సో హియర్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ అంటే బ్లడ్ తీసుకుంటాం బ్లడ్ ఈజ్ ఐసోటోనిక్ ఐసోటోనిక్ విత్ సెలైన్ రైట్ సెలైన్ అంటే బ్లడ్ సెలైన్ ఈ రెండింటికి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ సేమ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రెండింటిని కలిపి మనం ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటాం బ్లడ్ ఈజ్ ఐసోటోనిక్ విత్ సెలైన్ సెలైన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ డబ్ల్యూ బై వి అంటాం వెయిట్ వాల్యూమ్ పర్సెంటేజ్ జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ డబ్ల్యూ బై వి ఉంటే దాన్ని సెలైన్ అంటాం ఏంటి డబ్ల్యూ బై వి ఎన్ఏసిఎల్ నైన్ పర్సెంట్ ఎన్ఏసిఎల్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇలా ఉంటే దీన్ని ఏమంటాం సెలైన్ అంటాం సో సెలైన్ అని రాయండి లేదంటే జీరో పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ డబ్ల్యూ వై బి ఎన్ఏసిఎల్ అని రాయండి ఎలా అయినా మార్క్స్ ఇస్తారు రైట్ రెండు రాస్తే ఇంకా మంచిది సో ఇవి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్